वेल इस मॉड्यूल में वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉम्पोजिशन ऑफ फीकल मैटर पहले तो हम देखते हैं फीकल मैटर है क्या फीकल मैटर वो रिमेन्स हैं जो कि फूड uh, की डाइजेशन uh, और एब्जॉर्बन और ये सब के होने के बाद जो चीज़ बच जाती है दैट इज इन फैक्ट द फीकल मैटर और इसके अंदर दे सो मैनी अदर सब्सटेंसेस जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं तो ये फीकल मैटर पहले तो रेक्टम में आएगा विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन और देन इट इज़ रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द थ्रू दैट इज द एनल अपर्चर तो द कॉम्पोजिशन ऑफ द फीकल मैटर इज द दैट इज अनडाइजेस्टेड मैटर जो कि वो फूड जो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ या कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी जिसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी के अंदर एनजाइम्स ही नहीं हैं समटाइम्स वी टेक सच थिंग के विच रिमेन अनडाइजेस्टेड दे कम आउट ऑफ द बॉडी देन बैक्टीरिया जो कि कोलन के अंदर मौजूद थे बड़ा यूजफुल बायोटा है वो भी फीकल मैटर के साथ इट कम्स आउट देन देर आर प्लांट फाइबर्स क्योंकि हमारे जब हम प्लांट मटेरियल खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर या कुछ सेलुलेज बनाने वाली सेलुलेज एनजाइम्स नहीं हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करे तो इसलिए वो प्लांट मैटर वो भी फीकल मैटर का हिस्सा बन जाते देन स्लफ्ड ऑफ दर इज म्यूकोजल सेल्स क्योंकि जब फूड वेन इट पास थ्रू द फूड थ्रू दी थ्रू दी इंटेस्टाइन थ्रू दी स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन तो कुछ सेल्स जो हैं वो दे आर स्लफ्ड ऑफ फ्राम द इनर सर्फिस ऑफ द इंटेस्टाइन तो वो भी इसी फीकल मैटर का हिस्सा है देन दिज अ म्यूकस म्यूकस जो है क्योंकि म्यूकस वो ये शुरू से ही बनती आ रही है फ्राम द माउथ और फिर जैसे जैसे फूड की डाइजेशन होती है तो म्यूकस ग्लैंड जो हैं वो बनती हैं और इसके साथ मिक्स हो जाती हैं और ये सिर्फ इसलिए ताकि फूड बड़ी आसानी से उसकी सॉफ्टनेस बढ़ जाए सो दैट इट मे पास थ्रू द इंटेस्टाइन देन द बाइल पिगमेंट्स बाइल पिगमेंट्स जो हैं जो कि लिवर बनाता है और वो भी इसके साथ मिक्स होती है देन द मेटाबॉलिक वेस जो मेटाबलिज्म नहीं हुआ एंड दे आर दे रिमेन अनडाइजेस्ट दे रिमेन एज सच तो उन्हें हम मेटाबोलाइट मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं और इसके अलावा फिर वाटर है तो दिस इज द कम्पोजिशन ऑफ द फीकल मैटर देन Normally, human feces are semi-solid with a mucus coating, or this mucus coating is liye hai so that it may come out of the body. Or agar water bahot zada absorb ho jaye, to fecal matter dry ho jata hai. Phir jisse constipation ka lafaz istemal karte hain, so then it becomes very difficult to get out of it. Taaki is removal jo hai, wo bahot phir pain. Sometimes it becomes very painful. तो तो इन द मेडिकल लिटरेचर द टर्म स्टूल आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं जैसे अगर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना हो तो वो स्टूल टेस्टिंग का लफज इस्तेमाल करते हैं तो द ह्यूमन फीसिस देर फो टुगेदर विद ह्यूमन यूरन आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज द ह्यूमन वेस एंड और ह्यूमन एक्सक्रेशन लेकिन ये uh, ये जो है एक्सक्रीटा के बी कहलाता है स्टूल भी कहलाता है फीकल मैटर भी कहलाता है तो ये दीज आर डिफरेंट नेम्स विच आर यूज फॉर दिस मटेरियल। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेफिकेशन डेफिक इट नॉट इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन जो है वो तो नाइट्रोजनस वेस्ट का है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करते हैं और दैट इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जिसमें यूरिया यूरिक एसिड वगैरह वगैरह लेकिन इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद दैट एक्सक्रीशन तो दिस इज इन फैक्ट द डेफिकेशन और जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड मैटर जो है वो बॉडी से बाहर आता है बाई विच ऑर्गेनिजम इलिमिनेट सॉलिड और सेमी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट दैट इज मटीरियल फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक वाया दल अपर्चर और दस वेल इस डायग्राम में हम वो हिस्सा दिखा रहे हैं उस हिस्से की डायग्राम है जो कि लास्ट पार्ट है इंटेस्टाइन का विच इज द रेक्टम जहाँ पे इस हिस्से में द फीकल मैटर इज स्टोर्ड और वो फिर यहाँ पे ये दीज आर द मसल्स और ये मसल्स हैं कि जो कि रोके रखते हैं 
फिर रिफ्लैक्सेस आते हैं और देन दीज मसल रिलैक्स और फिर यहाँ से फीकल मैटर देन इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी तो यहाँ पे जो एक मसल्स का उसी तरह सफिंक्टर्स हैं जो कि जब रिलैक्स करते हैं तो फीकल मैटर इट कम्स आउट तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द फीकल मैटर एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन और फीकल मैटर का हिस्सा विच इज द रेक्टम और रेक्टम से फीकल मैटर का बाहर आना थ्रू दी एनस और द एनल अपर्चर सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक दैट इज द कंपोजिशन ऑफ द फीकल मैटर